నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయలందరికీ మన సూపర్ షో వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రెషర్ కుక్కర్ని చాలా అద్భుతంగా వాడుకోవచ్చు ఎన్నో గ్రేవీలు చేసుకొని మనం చక్కగా చేసుకోవచ్చు అయితే ఈరోజు మీకు ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఒక మంచి చికెన్ గ్రేవీ అయితే దీన్ని మీరు మటన్ గ్రేవీ కూడా చేసుకోవచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్ ఏదైనా అయితే ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎందుకు మామూలుగా అన్నీ వేసి ఉడికించుకుంటే బాగుంటుంది కదా లేదు మనకి చికెన్ గ్రేవీ ముఖ్యంగా హోటల్లో మేము ఎందుకు సపరేట్గా కుక్ చేస్తామంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు గ్రేవీ వేస్తాం చికెన్ ముక్కలు వేస్తాం ఈ హోటల్ స్టైల్లో మనం చేసేదాన్ని ఈరోజు ప్రెషర్ కుక్కర్లో మన ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది టేస్ట్ ఎందుకంటే గ్రేవీ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది దీన్ని చేయడం కోసం ముందుగా చికెన్ మేము ఉడికించుకునేటప్పుడు మామూలుగా వేడి నీళ్ళల్లో మనం చికెన్ వేసుకుంటాం అయితే ఆ నీళ్లు చక్కగా మసులుతో ఆ నీళ్ళని పడేయకూడదు ఆ నీళ్ళని కూడా వాడుకోవాలి సో ఇందులో కొంచెం పసుపు అలాగే దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు ఇవి వేసుకొని ఈ చికెన్ని మనం చక్కగా ఇందులోనే మరగనిద్దాం ఈ చికెన్ ఆ నీళ్లు కూడా తగ్గిపోతుంది ఈ చికెన్ కూడా మనకి ఇరవై నిమిషాల్లో మనకి సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది పదిహేను నిమిషాలైనా చక్కగా ఉడికితే చాలు చికెన్ ముక్కలు ఈ విధంగా కుక్ చేసి ఉప్పు నీళ్ళలో పెట్టుకోవడం వల్ల చికెన్ మళ్ళీ ఫ్రెష్గా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఈ చికెన్ని మనం ఇటు పక్కన కుక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇదే ప్రెషర్ కుక్కర్లో మనం గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం ప్రెషర్ కుక్కర్లో గ్రేవీ తయారు చేసుకోవడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా మనం గ్రేవీ తయారు చేసుకోవచ్చు మామూలు కడాయి గిన్నెలలో మనకి అంత పర్ఫెక్షన్ రాదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తామో మసాలాలన్నీ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయితే దాంట్లో ఉన్న టేస్ట్ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది మీకు ఆ ప్రెషర్ కుక్కర్ మళ్ళీ తర్వాత తీసిన వెంటనే ఆ గ్రేవీ అద్భుతంగా ఉంటుంది అందులో ఈ చికెన్ అవి వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవచ్చు చికెన్ ముక్కలు ఇటు పక్కన చక్కగా స్లోగా కుక్ అవుతూనే మనకి అందులో ఉన్న ఇరవై నిమిషాల్లో ఇంత ఓపెన్గా కుక్ చేయడం వల్ల తేమ కూడా తగ్గిపోతుంది ఇందులో అప్పుడప్పుడు ముక్కల్ని ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఉందాం మనకి చికెన్ టెండర్గా అయిన తర్వాత ఆ గ్రేవీలో వేసుకుంటే సులువుగా ఉంటుంది ఇక్కడ హోల్ గరం మసాలా దాల్చిన చెక్క లవంగం అన్నీ తీసుకున్నాను షాజీరాతో పాటు ఈ హోల్ గరం మసాలా అంతా వేసి నేను ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాను కానీ కొబ్బరి వేసి చేసుకుంటున్న ఈ ఉల్లిపాయలు ఇందులో వేసి కొంచెం బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాం అయితే సాధారణంగా మన తెలుగు వాళ్ళకి అందరికి కూడా కొంచెం కొబ్బరి వేసుకుంటే ఆ గ్రేవీలో ఆ రుచి చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది కానీ కొబ్బరి పొడి మనం ఇలా వేసాననుకోండి అది బ్రౌన్ అయితే కానీ నీళ్ళల్లో కరిగిపోదు లేకపోతే కూరలో తేలుతూ ఉంటుంది అలా ఉంటే అస్సలు బాగోదు కాబట్టి కొబ్బరిని మనం ఎప్పుడన్నా వేసేటప్పుడు మీరు కావాలంటే సపరేట్గా వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకోవచ్చు మనం కొబ్బరి గసగసాల పొడి అలా చేసుకుంటాం అలా కాకుండా మీరు కూరలో ఇలా వేయాలి అంటే మామూలుగా డెసికేటెడ్ కోకోనట్ పొడి ఇందులో వేసి చేసుకోవచ్చు ముందు కొంచెం ఈ ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్ కలర్ అయ్యేంత వరకు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేస్తాను వేసి ఈ ఉల్లిపాయల్ని లైట్గా వేయించుకుంటాను ఈ ఉల్లిపాయలు బ్రౌన్గా అవుతున్నప్పుడు ఇందులో కొబ్బరి పొడి వేసి దాన్ని కూడా చేసుకుందాం ఇందులో కరివేపాకు కొంచెం అన్ని మసాలాలతోటి మిరియాల పొడి కారం అన్నీ వేసి చేస్తున్న ఈ ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేస్తున్న చికెన్ గ్రేవీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది దీన్ని మీరు కొంచెం అటు ఇటు మార్చి రకరకాల గ్రేవీల కింద మార్చుకోవచ్చు ఇందులో చిక్కతనం కోసం నేను కొంచెం జీడిపప్పు పేస్ట్ కూడా వేస్తాను కానీ అది జీడిపప్పు పేస్ట్ మనం మామూలుగా కుక్ చేసేటప్పుడు చాలా ఎక్కువసేపు కుక్ చేయాలి దాన్ని గ్రేవీలో వేసి బాగా మరగనివ్వాలి అదే ప్రెషర్ కుక్కర్ అనుకోండి మనకి ఏ భయం లేదు ఆ ప్రెషర్లో ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఉల్లిపాయలు లైట్గా కలర్ వస్తుందో ఇందులో నేను కొబ్బరి పొడి నాకు ఆ కొబ్బరి ఫ్లేవర్ నా చికెన్ కర్రీలో రావడం కోసం వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆ కొబ్బరి పొడి లైట్గా బ్రౌన్ అయిపోయింది అంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్టు సో కొంచెం బ్రౌన్ అవ్వదిద్దాం మన అందులో ఉన్న కొబ్బరి పొడి బ్రౌన్గా అయింది దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద అలాగే దీంట్లో మనం టమాటో ప్యూరీ మీరు టమాటాలు కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ టమాటాలు చూడండి మరీ ఎక్కువగా పుల్లగా ఉన్న టమాటాలు వాడకండి మీకు ఆ చికెన్ గ్రేవీకి పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు కొంచెం మన బెంగళూరు టమాటాలు ఉంటాయి కదా అవి వాడండి ఇందులో మనం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొంచెం అంత సోఫ్ పొడి కూడా నేను ఇందులో వేస్తున్నాను అలాగే గరం మసాలా పొడి మనం ఈ మసాలాల పొడులు అన్నీ వేసేటప్పుడు కొంచెం మిరియాల పొడి 
కారం ఇప్పుడు నాకు కావలసిన ఫ్లేవర్స్ అన్నీ ఇందులో వేసేసుకున్నాను దీన్ని కలిపేద్దాం సాధారణంగా ఇది కుక్ చేసేటప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది ఇందులో జీడిపప్పు పేస్ట్ జీడిపప్పు పేస్ట్ నేను ఎప్పుడైనా మీకు చేసి చూపించేటప్పుడు ఒకటే మాట చెప్తాను అది వేడికి కింద అంటుకుపోతుంది అని కానీ ఇలా ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసేటప్పుడు ఆ భయం ఉండదు ఎందుకు అంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో మనకి ఎప్పుడు ఏది అంటుకోదు మనకు తగినన్ని నీళ్లు ఉంటే ఆ ప్రెషర్ వల్ల అన్ని పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతాయి ఏది మాడదు నీళ్లు ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటాయో అప్పుడే మాడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇందులో మరికొన్ని నీళ్లు పోసుకుందాం పచ్చిమిరపకాయలు లాస్ట్లో కొత్తిమీర ఒక్కటి వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసేసి ఈ దీన్ని మూత పెట్టేసి దీన్ని కుక్ చేసేసుకుంటాం చూడండి ఇది మామూలుగా గిన్నెలో చేసుకోవచ్చు కదా అంటారు కదా ఇలా చేసి చూడండి మీ గ్రేవీలో ఎప్పుడైతే ఇది మంచిగా గ్రేవీ అంతా రెడీ అయ్యి ఆ పైన నూనె దానంతట అదే వస్తుందో అప్పుడు గ్రేవీ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్టు దీన్ని జీడిపప్పు పేస్ట్ టమాటాలు పచ్చిగా వేసాం అయినా ప్రెషర్ కుక్కర్లో పర్ఫెక్ట్గా మీకు ఏది ప్రాబ్లం లేకుండా చక్కగా తయారవుతుంది తర్వాత ఈ చికెన్ ముక్కలు వేసి మరో ఐదు నిమిషాలు కుక్ చేసుకుంటే మన స్పెషల్ మంచి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో మంచి గ్రేవీలా మనకి కర్రీ రెడీ అవుతుంది మూడు నాలుగు విజిల్ వచ్చేంత వరకు తక్కువ మంటలో మనం విజిల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ కట్టేశాను ఈ మసాలాలో మంచి సువాసన ఉంది కానీ ఆ చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఆ కలిసిన ఆ ఫ్లేవర్ లేదు సో అది ఇప్పుడు మనం తీసుకొస్తాం ఈ చికెన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు సపరేట్గా దాన్ని ఉడికించుకున్నాను ఇంతకుముందు చాలా ఎక్కువ నీళ్ళు ఉండేవి అది ఉడుకుతూ ఉడుకుతూ మన నీళ్లు కూడా తగ్గిపోయాయి దీంట్లో మంచి కాన్సన్ట్రేట్ ఫ్లేవర్ చికెన్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కానీ మన మసాలాలతో కలిస్తేనే ఆ సువాసన బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీ రెడీగా ఉంది ఈ గ్రేవీలో ఈ నీళ్లతో పాటు మనం పూసుకుందాం ఇంకొకటి ఏంటంటే హోటల్లో మన ఇళ్లల్లో అనుకోండి మనం కుక్ చేసుకుంటాం ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేస్తే ముక్క అటు ఇటు చెదిరిన తింటారు కానీ హోటల్లో ముక్క పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇలా సపరేట్గా కుక్ చేసుకుంటాను ఎంతవరకు అయిందో అంతవరకు ఆఫ్ చేసేస్తాను గ్రేవీ రెడీ ఈ రెండు కలిపి నాకు ఇప్పుడు తెలుసు ఎన్ని నిమిషాలు కుక్ చేసుకుంటే ముక్క పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో అలా చేసేసి నేను చేసుకుంటాం గ్రేవీని సపరేటు మీట్ సపరేట్ చేసి తర్వాత కాంబినేషన్ చేస్తాం అయినా మనకి పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ వస్తుంది ఇందులో కొబ్బరి పొడి వేశాను కానీ బ్రౌన్ చేశాను మిర్యాలు వేశాను మనం కారం వేశాను మసాలాలు వేశాను పచ్చిమిరకాయలు కూడా వేశాను అన్నీ లాస్ట్లో మనం ఆ గ్రేవీలో మటన్తో చేసుకునేటైతే పుదీనాకు ఎక్కువ వేసుకుంటాం చికెన్ చేసేటప్పుడు అయితే మనం కొత్తిమీర వేసుకుంటాం సో ఈ విధంగా సో ఈ స్టవ్ కట్టేశాను చికెన్ కూడా ఇక్కడ రెడీగా ఉంది రెండు ఈ స్టీమ్ పోయిన తర్వాత మనం చేసుకుంటాం కుక్కర్లో మన గ్రేవీ ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం మనం చేసింది ఏంటి ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టేశాం అన్నీ ఆన్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది నా చికెన్తో పాటు నేను కుక్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎక్కువ టైం పట్టదు చికెన్ రెడీ ఉంది ఆ నీళ్లతో సహా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ చికెన్ ముక్కలు ఈ గ్రేవీలో మనం వేసి కుక్ చేసుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత మనకి ఈ గ్రేవీ మనకి ఏ కన్సిస్టెన్సీ కావాలో ఆ కన్సిస్టెన్సీ కానీ పర్ఫెక్ట్ మంచి టేస్ట్ తోటి మన గ్రేవీ రెడీ అవుతుంది చూడండి మనం అన్ని మసాలాలు అన్ని వేసుకొని ఆ మసాలాల్లోని ఆ సుగంధ ద్రవ్యాలు అన్నీ కూడా ప్రెషర్ కుక్కర్ ద్వారా బయటికి చక్కగా తీస్తాం ఉప్పు కొంచెం వేసుకోవచ్చు అలాగే దీంట్లో చివరిలో కొంచెం మంచిగా ఉడికిన తర్వాత మనం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటే చాలు మీకు అద్దిలిపోయే చికెన్ కర్రీ రెడీ అవుతుంది ఈ గ్రేవీలో మీరు చూసినప్పుడు ఆ టేస్ట్ ఇంత బాగా ఎలా వచ్చిందని మీకే డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే ఆ ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉన్న మహిమాది ఆ ప్రెషర్లో మనం ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ కుక్ చేసినా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా రెండు సపరేట్ చేసేసి ఇంత సింపుల్గా చేసేసుకున్నాను సో రెడీ అయిన తర్వాత వడ్డీ చేసుకో మన చికెన్ ఆ ఉడుకుతున్నప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకోండి దాన్ని మరి కొంచెం మరిగిన వెంటనే మనం దీన్ని వడ్డీ చేసుకోవచ్చు ఈ గ్రేవీ మనం కలుపుకున్నప్పుడు మనకి హోల్ సమ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవ్వడం వల్ల సో ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఆగి స్టవ్ కట్టేసి వడ్డీ చేసుకోండి చూడండి చక్కగా వేడి వేడి గ్రేవీ మనకి ఆ చికెన్ ముక్కలు కూడా ఈ విధంగా ఆ గ్రేవీ ఇలా ముక్కలకి అంటుకొని చక్కగా ఈ విధంగా ఉందో చూడండి ఇలా రావాలి అంటే మనకి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఫాలో చేయాలి ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీ చూస్తుంటేనే నోట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి కదా ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఇంత ఈజీగా చికెన్ గ్రేవీ మనం చేసుకోవాలి అంటే చక్కగా ఈ రెసిపీ ఫాలో అవ్వాలి ఇలాంటి గ్రేవీ ఉన్నప్పుడు మంచి రొట్టె 
లేకపోతే అన్నంతో దేంతో అయినా పర్లేదు ఇలాంటి బిర్యానీల మీద వేసుకోవచ్చు పులావుల్లో వేసుకోవచ్చు వైట్ రైస్తో అయినా పర్ఫెక్ట్ మంచి సువాసన మసాలాలు పర్ఫెక్ట్ చేసుకోండి తినండి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీరి చింకుటి వంటల్లో మీరు శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే అన్ని రుచులు మన సొంతం చేసుకోవాలి ఆహా లొట్టలు వేసుకొని ఎంజాయ్ చేసే అద్భుతంగా ఉంది మీరు చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ప్రెషర్ కుక్కర్లో చికెన్ కర్రీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా కొన్ని వేడి నీళ్ళల్లో చికెన్ ముక్కలు అలాగే పసుపు వేసి కొంచెం ఉప్పుతో పాటు కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్లో కొంచెం నూనె వేసి ఓల్ గరం మసాలా ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఉప్పు వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత కరివేపాకు అలాగే కొబ్బరి పొడి వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు టమాటో ప్యూరీ ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి సోంపు పొడి గరం మసాలా మిరియాల పొడి కారం జీడిపప్పు పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి పచ్చిమిరపకాయలు వేసి మనం ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత పెట్టి మూడు నాలుగు విజిల్లు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం కుక్ చేసిన చికెన్ తీసుకొని మన ఈ గ్రేవీలో వేసి ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసి కొత్తిమీర వేసి మరో ఐదు పది నిమిషాలు కుక్ చేసుకొని వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మన చికెన్ కర్రీ చూసేసారు కదా మరి ఈరోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ ఆఫీస్